куда вы меня привезли, я здесь никогда не была. Вот, посмотрите на красивые места. Почему бы не покатать очаровательную женщину? Пойдем. Я же знаю, что вы хотите мне что-то сказать. Но чего вы молчите? И в машине молчали. Лида, сейчас и в машине, и на квартире надо поменьше говорить. Времена такие. А красиво, да? Скажите, красиво ведь? Я вообще люблю Москву. Вы любите Москву? Я не знаю, мне все равно. Я где только не жила. А вы знаете, что Георгий Константинович в Москве семи лет? Первый раз слышу. Да, 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 да. Он у моего отца с корняжному делу обучался. Наши отцы, родные братья. Там нас несколько пацанов обучалось. А папашка мой суровый был. О, рука тяжелая. Лупил нас всех нещадно, всех, особенно меня. А Жорка нас защищал. Да, он вечно всех защищает. Да. Потом в лавке торговал. Ох, а как торговал? Ну, в нем умер этот, этот коммерсант. Угу. Да, и с корняком могу стать первостатейным. Вот. Он среди нас, пацанов, сразу как-то вот вожаки вывелся. Тетя, да. дай проехать, а? Вот. Давай, 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 красавец. Вот, и зарабатывать стал очень много. И уже через, да, буквально через год родителям, отцу с матерью, в деревню стал деньги отсылать, помогать. Талант. Слушайте, а что же вы мне его расписываете, а? Да тяжело ему. А чего вы не хотите к нему поехать? Мне кажется, в некоторой степени вас это не касается. Все, что касается моего двоюродного брата, меня тоже касается. Еще как касается. Господи, как же вы меня все достали. А? Одна придет с деньгами и разговорами, другая приходит в ноги кидается. Уйди с моей дороги. А он звонит, приезжай. Да я что вам тряпка в конце концов. Подождите, кто она, Шура? Когда она к вам приходила? Да она не просто приходила, она, она угрожала. Потом она уговаривала, а потом фотографии дочерей показывала. Нет, я так не могу, я не могу. Я, я может быть, женщина. Я, может быть, люблю его. Любила. Теперь все, отрезала. Все. У него второй инфаркт был. Когда он со мной был, у него не было инфаркта. Ни первого, ни второго. И тогда фронт был, война. Я в Одессе ему какие нужно уколы делала. Он у меня на диете сидел. Ему ведь нельзя ни соленого, ни острого. Он у меня лишние рюмки не выпил. А жена что, вот эта суженая, ряженая? Она ведь ему по пять истерик в неделю устраивает. Вы что это, куда это годится? Достали вы меня все скопом. Так значит, да? Да, так. Да, вот посмотрите на меня, полюбуйтесь на меня, на такую растакую, на воспитанную. Все сказала, нет, я не поеду. Ну что вы смотрите на меня? Я ему еще тогда сказала, я с твоей женой постель делить не буду. Я к нему не поеду. Но ведь уже два года прошло, как он в Свердловск. Время ведь лечит. Время не лечит, время учит. Я на работу устроилась. Я не могу, я занята. Я никуда не поеду. А может быть, у меня есть кто-то? Да что вы думаете? Никого у вас нет. Это почему это вы так думаете? Я что, кривая? Я что, урод? Не слишком ли вы самонадеянны с братом вашим? Я желаю вам только добра. Лид, вам нужно поехать к ним. Ведь это надо брата по всем. Меня куда надо вызывали. И там прямым текстом мне сказали. Жуков твой далеко, а мы везде. Если ты к нему в Свердловск заявишься, то мы тебя из московской квартиры выпишем. Вот приеду я к нему в Свердловск, а к нему жена явится. И что, попросит меня из московской квартиры? Я что, пойду на вокзал там жить? Мне Георгий Константинович позвонил, просил переговорить. А Дивна сейчас в Москве надолго. У нее дочь в институт поступает, а там у тебя квартира, квартира. будет. Ну... Михаил Михайлович, ну пожалейте вы меня, но ну, сидеть в пустой квартире и ждать его целыми днями. В чужом городе. Не могу я, не могу. И потом я жене его обещала. Я ей слово дала. Что же это получается, я опять разлучница? Сильный у него инфаркт был. Да нет, слава богу. 
Не очень. Говорят, микроинфаркт. Лет. Вот Георгий Константинович просил передать. Деньги? Да не нужно мне от Это него же... денег. Мне от него ничего Погоди. не нужно. Послушай, это не это маме. Маме твоей. Ты же уедешь, а мама одна останется. Это ей. Откуда он знает про маму? Я не знаю, может быть, ты ему сказал по телефону. Маме. Товарищ командующий, а как же я, а как же водитель? С охраны поедешь. Есть. Я знаю, что подумала. Давай мы прилетим к тебе на недельку, вот другую. Эрка так хорошо сдает экзамены, я думаю, что она поступит. Зачем приезжать? Что за новости? Ну как что за новости? Просто соскучились, девочки тебя давно не видели. Ты самолет нам вышлешь, мы туда. Ну какой да? самолет? Откуда я возьму самолет? Самолет еще гонять. Как ты нет? Это что получается, всегда было, а сейчас вдруг нет? Куда он делся? Что, раньше ты летала? Самолет я подбирал, летели. Люди, военные, там, там. почта. Сейчас нет оказии из Москвы, посиди там. Потом. Ты только неделю как уехала. Что тебе в голову взбрело? Потом и работа у меня. Да подождет твоя работа. Дочки же у тебя все-таки, правда? Потом знаешь, какой Элка тебе подарок приготовила? Она выучила наизусть главу из Евгения Онегина. Ну, у них каникулы, Жора, они соскучились. Хотят к тебе. М? С девочками. У меня учение на нас. Меня все равно в Свердловске не будет неделю. Понятно. Ты не один. Опять ты со своим. Опять царый будет. Слушай, у тебя на уме что-нибудь кроме этого есть или только это? Ладно, хватит. Я не люблю. Ля-ля, мне дело надо делать. Думаешь, нечем заняться? 200 километров вот с утра себя отмахал. Подо мной территория. Четыре франции. Округ. Значит так. Ты мне, пожалуйста, больше своей ложью не оскорбляй. И себя тоже. А ей скажи, чтобы она впредь не клялась, чем попадя. Что ты говоришь, а? Да слушай, что я говорю. И прям передай ей слово в слово. Увидимся через месяц. Сука. Сука. Сука, что ты стол. Ну 
что такое? А? Что такое? Купи мне билет в Москву. Я уезжаю. Слушай, ты за свое. Да что же это такое? Сядь, пожалуйста. Мне нужно на вокзал. Я все равно уеду. Я сказал, сядь. Ну, что случилось? Ну, позвонил. Ну и что? Больно мне сделал. Впервые. Очень больно. Синяк будет теперь. Извини. Извиняю. Извини. Извини. Георгий Константинович, не склеить. Не нужно это ни вам, ни мне. Все, все хорошо, извини. Все, ничего не, не случилось. Ничего не было. Ну что тут? Завиральная это была идея с самого начала. В одну воду второй раз. Отпустите меня. Умоляю. Умоляю, отпустите меня. Пожалуйста. Твою мать. Ну, в чем дело? Я тебе что приказал? Вам плохо, Георгий Константинович. Почему я плохо? Что ты взял? Александра Дивна позвонила. Сказала у вас инфаркт. Я вот. Александр Дивне показал. Так она и мне позвонила. Начальнику госпиталя. Зам попила. Они там сейчас все на рогах. Докторов ходят. Все сюда сейчас летят. Иди. Есть. Прости. Все. Не хочу. Не могу. Постой. Знаешь, я даже с работы увольняться не стала. Отпуск взяла, знала, что скоро вернусь. Сломалось что-то. Понимаю, понимаю. Плохо мне без тебя, Георгий. Но за этот год, знаешь, я словно узнавать себя стала. Я учусь жить без тебя, дышать учусь, работать. Друзей находить новых. У тебя кто-то есть? Нет. Я не могу. Я больна. У меня неизлечимая болезнь. Хроническая. Жуков называется. Что с ним? Вы доктор? Доктор. Укол делали? Не успели. Вы скорой помощи? Что чувствуете? Почти. Где болит? Везде. Сейчас. Сейчас, миленький. Хороший мой, сейчас. Это я виноват. Я. Простите меня, дур. Я ж просто боюсь вас. Сейчас, мой хороший. Сейчас все будет хорошо. Сейчас я вам укол сделаю и прошу ложиться. Да не надо ничего. Не надо. Это ошибка. Какая ошибка? Чья ошибка? 
Моя. Не понимаю. Это что, кто-то пошутил так? Вам же сказали, ошибка. Маршал здоров. Вы свободны. А вы кто такая тут? Вы не из скорой? Откуда вы взялись? Я через дверь вошла. Вы кто? Можно я не буду говорить конь в пальто? Послушайте, я лечащий врач Георгий Константинович. Очень приятно. Я приказом назначена. Что здесь происходит? Я, между прочим, могу документы потребовать. С фантазией у вас, Георгий Константинович, как-то не шибко. Третий раз вокруг медицины скачете. Угадала. Ага. Сдается мне, здесь смена караула произошла. Опять угадала в точку. Садитесь, девочки. Гулять будем. А, Ли, давай выпьем. За приезд и за отъезд сразу. А? Прощай, Георгий. Будь здоров. До свидания. Я, я что-то не то сделала, что-то ужасное сделала. Да нет, все нормально. Давайте-ка, Галина Сана, выпьем. Знаете, за что мы выпьем? За то, что я остался, наконец, один, и это главное – в себе разобраться. Не, ну я не один, конечно, вы тут. Молодая такая, красивая. Я вам нравлюсь? Очень. И ты мне тоже. Вот за это и выпьем. Нет, вы мне правда очень-очень нравитесь. И как человек, и как… и как… Свердловский, ни Сталин, ни его ближайшее окружение не собирались оставлять Жукова без присмотра. Почти все жуковские разговоры дома, в кабинете и на даче прослушивают сотрудники госбезопасности. Глава ведомства Абакумов регулярно докладывает Сталину о настроениях опального маршала. Но в какой-то момент Жуков и его близкие вдруг поняли – Сталин смягчает опалу. Правда, делает это постепенно, почти незаметно для непосвященных. Первым шагом стало выдвижение Жукова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР в марте 50 -го года. Через год Летом 51-го маршала неожиданно для всех посылают в Польшу в составе правительственной делегации. В Варшаве Жуков выступает с речью, которую полностью печатают в правде. Такое не могло произойти без ведома Сталина. Похоже, вот так по-отечески он напомнил кое-кому о том, что есть у него козырной туз, готовый вновь огнем и мечом пройти по Западной Европе. Через год еще одна милость вождя. Жукова вновь избирают кандидатом в члены Центрального комитета. Впрочем, все это было впереди. Пока же маршал и не подозревает о скором возвращении в большую политику. Какую литературу читаете? Разную, товарищ маршал. Стихи люблю. Стихи какие? Твардовского. Наизусть знаете? Конечно. Ой, он ведь легко запоминается. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтонный первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся. Третий следом за вторым. Товарищ командующий, вы. Вы тоже знаете Теркина наизусть? Теркина. Я и Пушкина знаю. Это мое тайное оружие. Какое тайное оружие? Знание стихов наизусть. Тайное оружие у солдата. Увольнительный короткий, 
Время терять не приходится, если хочешь понравиться девушке, произвести на нее впечатление, познакомиться. Надо быть во все оружие. Помните, как там дальше? И столбом поставил воду. Вдруг снаряд, понтоны в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят. Хотела, а сейчас не хочу, понятно? Все, хватит школу менять. Ей в институт надо поступать. Все, отъездились. Где наше озеро и машины? Там? Товарищ маршал, вы совершенно, оказывается, не умеете ориентироваться в лесу. А вы меня научите, я потерялась как совсем в лесу. Научите. Это же очень просто. Вот смотрите, давайте я вам покажу. Вот мох на любом дереве. Мох на дереве с северной стороны. Мы когда в лес входили, я запомнила, где был мох. По левую руку. Смотрите, вот теперь мы встаем и понимаем, что наше озеро и машина там. Ошибаетесь. Нет, товарищ Марш. Я, я с пяти лет в лес хожу. Я в деревне выросла, в тайге. У нас, если сломя голову в лес пойдешь, то назад не выйдешь. Озеро и машины там. Нет, там. Спорим? Спорим. Если проиграете, то вы меня поцелуете. А если, если вы проиграете? Я поцелую вас. <смех> ну вот, проиграли. Подождите. Я... Подождите, а... А как же мог? Вы забыли существенную деталь. Мох любит влагу. А влагу здесь приносит западный ветер. Ну что, долг платежом красит. Целую как? В губы? Ну, конечно, не в щеку. В щеку не годится. Я закрою глаза. Ну? Ну что же вы? Товарищ маршал. Красивые пальцы у вас. Галина Сан, давайте так сделаем, чтобы товарищ маршал я больше от вас не слышал никогда. А как же мне вас называть? При главврача, при жене? Я же вас лечу. Субординация. Георгий Константинович. Мам, знаешь, я уже взрослый, я хочу спросить. Спрашивай. У папы что, другая женщина? Да. Спросила? Спросила. Mm. И серьезно там? Что? Серьезно. У кого? У них там серьезно? А про мать тоже не спрашиваешь, да? Мам, ну что ты такое говоришь? Послушай, я и так все время о тебе думаю. 
Просто меня Элка уже вопросами достала. Что да как? Мы взрослые, мы хотим знать. Серьезно там папа или нет? Думаю, да. Довольно? Он что, уйдет от нас? Зачем мы вообще в этот Свердловский едем, мама? А потому что я так всегда себя веду. Где твой папа? Держу, как там и я. Он на передовой, я на передовой. Он готовится к атаке, и я оборону держу. Понятно? Это предательство, мам. Георгий Константинович. Георгий Константинович, мы с вами знакомы уже почти три года. Когда я вас впервые увидела, я совсем девчонкой была. Что я тогда после института понимала? Такая вот глупая, дикая. Вы только не прибивайте меня. Я иначе я ничего не скажу. Лечение это закончилось, вы здоровы. И все теперь в госпитале понимают. Ну, все видят, что... Ну, что вы один остаетесь. Что семья ваша в Москве. Думаете, мне ничего не говорят? Еще как говорят, еще как нашептывают. Не теряй момент. Вы ведь такой человек. Начальник госпиталя, он вообще инструктаж провел. Два инфаркта. Здоровье командующего святой имею в виду. Имеете? А по-моему, все дело в нас, Галина Александровна. Да. Да, в нас. Во мне дело. Вы мне нравитесь, Георгий Константинович. Очень и очень нравитесь. Мне юмор ваш нравится. Я за эти два года только смеюсь, сколько не смеялась никогда в жизни. Правда, и стихи вот. Но я вас боюсь, понимаете? Только вижу вас, сразу ступор какой-то. Я как дура становлюсь. Я вот, я вот с больными очень важной могу быть. И даже, и даже умной. Они меня боятся, очень многие боятся. А вас я робею. Робейте почаще, это вам к лицу. Что покраснели? Краснею я. Кожа у меня такая. Кровеносные сосуды на поверхности. Тогда и вы, пожалуйста. Пожалуйста, не называйте меня больше. Галина Александровна, хорошо? Договорились, Галя. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, вы поймите, я... Я должна как-то... Как-то привыкнуть к вам. Ну, вернее, я должна, должна привыкнуть не бояться вас, понимаете? Ситуация. Она боится его, он, себя. Она еще боится главврача, и все вместе боятся инфарктов. Нет. С этим надо кончать. Я люблю вас, Георгий Константинович, вы понимаете? Я люблю вас. Да головокружение люблю я. Я уже больше не смогу без вас. Правда, я? Это очень-очень серьезно. Ну вот. Ну вот, сказала. Сказала, наконец. Простите меня. Простите меня, Георгий Константинович. ошибок совершили и разобраться кто прав кто виноват невозможно мам послушай может глупость скажу ну давай я с ним поговорю а с кем с папой он меня любит ну господи дурлинда ты моя конечно он тебя любит и елку любит и меня любит еще у кое-кого любит Ты вот скажи. 
сказал, что ты взрослая. И сама по сути, он один живет в чужом городе. Вы выросли, у вас свои проблемы. Я с ним вообще уже не живу давно. Как ему быть? Ты сама посуди. Ну, послушай, ну в других семьях ведь тоже проблемы. Ну, решаются как-то, а? Другие проблемы в других семьях – это другие проблемы. А здесь семья Жукова. Здесь любые другие проблемы, они в пыль превращаются. А мы с Алкой не хотим, чтобы они в пыль превращались. Только а? я одна знаю, Господи. Только одна, с кем живу уже 30 лет. Я иногда думаю, может, он не человек. Разве он может нормальный человек это выдержать? Он вообще просто какой-то уникальный, понимаешь? Восемь суток без сна, я сама видела. В Монголии. Потом мне Телегин рассказывал, 20 суток без сна. Сталин звонил, разбудить не могли. Потом трое суток спал. Машина, что ли, какая? Мам, ну вот скажи, к чему ты мне все это рассказываешь, а? А потому что у твоего отца сил хватит еще на одну семью. Может быть, и не на одну. А вот мы с Элой не хотим жить без папы. Да не будете вы жить без папы. Он сильный, он умный. Свое не отдаст, не потеряет. Беречь только его сейчас надо. Вон что устроили. Вообще не представляю, как он это все пережил. Не виню я его. Не обижаюсь. На себя обижаюсь. Жить не хочется. Ой, как быстро, может, так не надо? Мы разобьемся. Я люблю так ездить. Посмотри в зеркало, что видишь? Ничего. Дорога назад улетает. Вот так и жизнь. А надо вперед. Только вперед. Ой, товарищ Маш, вы, вы сумасшедший. Кожа у нее такая, краснее. Кровеносные сосуды близко. Кожа у нее такая. Пол неба обхватила тень. Лишь там на западе бродит сиянием. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись очарованием.
Старый ты для нее, маршал Советского Союза. Смотри, откинешь копыта. Ненароком. Даже здесь почти книжную лавку заезжаем. Да что вы? Да. А чем еще занимаетесь? Сутками по округу мотаемся. Дорог нет. Есть в гарнизонах, в которых люди живут в очень тяжелых условиях. Ну да. Семьями. Скоро вообще войсковое учение готовимся. Угу. Ну, кроме того, встречи с избирателями. А не слишком большая нагрузка для человека, который инфаркт принес. Надо как-то позаботиться о здоровье маршала. Александра Диевна, сами знаете, он же неуемный. Бывает, мы с ним по 300 километров в сутки делаем. Маршал даже иногда сам за руль садится. Любит он водить. Говорит, что он за рулем отдыхает. Иди, сестренки, помоги. Давненько мы папку за рулем не видели, да? Но с нами все время находится врач. Какая врач? Mm. Я спросила, какая врач с вами все время находится? Ну, почему какая? Ну, какая? Разные врачи. Ах, разные. Ну да, разные, это даже интереснее, все. правда? По графику заведено. Ну, по графику? Да. По личному назначению, сами Хорошо. понимаете. Хорошо, следят, врача. да? За здоровьем. Угу. Да, областного центрального госпиталя. Ну, а кто следит за приемом лекарств? Все строго по графику. Да? И процедуры, и уколы, угу. все в госпитале. Да? Если мы в госпитале не успеваем, то врач на дом приезжает. Или в штаб да, сразу. Конечно. На дом даже удобнее. Значит, маршал литературы интересуется сам за рулем, по книжным лавкам. Поняла. Проходите сюда, пожалуйста. Вот здесь все это и произошло. Значит, в 23.30 уполномоченные Уралсовета вручили командиру охраны Ермакову и комиссару чрезвычайной комиссии Якову Юровскому решение исполкома и предложили немедленно приступить к исполнению приговора. Членов царской семьи с обслугой спустили вниз и поставили в два ряда. В первом ряду царская семья, во втором – лакей. Царевич наследник сидел на стуле. И Юровский быстро зачитал приговор и тут же выстрелил. Царь переспросил, как? Я не понял. Прочитайте еще раз и тут же упал вперед. Вторым и третьим выстрелом царь был убит на повал. Все стреляли. Царица успела, успела осенить крестным знамением детей. Выведи ее. Знаете, самое удивительное, что никто из детей не плакал и не просил. От пороховых газов стало темно, Юровский крикнул «Хватит!», не видно ничего, и когда… Кто добивал детей? Наследника кто? Ну… Юровский утверждает, что это он, а Ермаков опровергает это. Да вы можете встретиться с товарищем 
Ермаковым. У нас есть адреса других героев революции. Многие еще живы. Может устроить встречу, товарищ ну Матыч? Хорошо. Садитесь, Ильич. Благодарю, занят. Спасибо. До свидания. Заняты, но, но здесь творилась история. Это надо понимать. История творилась на фронтах гражданской и Великой Отечественной. Здесь творилось что-то другое. В лес проехать не желаете к шахтам? К нам даже товарищи из идеологического отдела ЦК приезжали. Благодарю, времени нет. Вы... На Ирбитский завод надо встреча с избирателями. Три часа. Всего доброго. До свидания. Времени у него нет на такие дела. Странно. Девчат, не забудь, браток, ты моряк. Но главное то, что славная все равно матроса ждет. Если нравится плод красавицы, никуда от нас не уйдет. Синие очи далеких подруг, Ой, вы ночи, матросские ночи, только небо на да море вокруг, Ой, вы ночи, матроски ночи, Только тебе на ветер вокруг. Концерт окончен. Большое спасибо. Спасибо. Уводи людей в подразделение. Есть. Командиры подразделения увести личный состав. Первый взвод встать. Второй взвод встать. Третий взвод встать. Около. Направо. Вот. Да. На выход. Шага марш. Ну что, Борис Тимофеевич, мы здесь посоветовались и решили. Учиться тебе надо. Так я уже учусь, товарищ маршал. Я офицера мечтаю быть. Ну, армия без тебя не пропадет. А если не будешь петь, неизвестно. Запомни, что Колов. Каждый должен делать то, к чему у него способность. Такой талантище в земле хранит. Прекрасный Юрченко, да, я. когда экзамены а, в Свердловской консерватории? Так уже все закончилось. Значит, попроси, чтобы устроили дополнительное прослушивание. Я сам приеду. Есть. Не подведи. Спасибо, товарищ маршал. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, Спасибо вам. В заключение хочу сказать, если вы делегируете меня на 19 съезд коммунистов в Москву, обещаю выполнить все ваши поручения и по жилищным условиям, и по условиям труда. Да здравствует пролетарий Урала! Да здравствует товарищ Сталин! Товарищи, 
Слово просит человек легенда, на плечи которого легли все тяготы революции, который вершил своими руками историю. В решающий момент у него не дрогнула рука. Он расправился с царской кликой и проложил нам путь к счастью и свободе. Поприветствуем товарища Ермакова! Я скажу коротко по фронтовому. Вот этой рукой был застрелен царь-палач, а эти руки ковали нашу великую победу. И если мы их соединим, тогда нам никакие фашисты, никакие империалисты, их приспешники за океаном не страшны. Дайте руку, товарищ Шуков. Я голосую за вас! А вот руки я вам не подам. Давай, иди к нас. 